آغاز کرتے ہیں پہلی کہانی کے ساتھ آن لائن فہاشی کے اڈے کھل چکے ہیں پاکستان کے طول و عرض کے اندر یہ فہاشی کے اڈے قائم کر دیے گئے ہیں اور انتظامیہ اس حوالے سے آنکھیں موندے بیٹھی ہے آئی ٹی کے حوالے سے بہت سارے ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں وفاقی اور شبائی حکومتوں کی جانب سے لیکن نہ جانے کیوں اس جانب ان کی نظر نہیں پڑ رہی اور سوسائٹی معاشرہ بیرہ روی کا شکار ہو رہا ہے کراچی کے اندر بھی اسی قسم کے متعدد اڈے کھل چکے ہیں جہاں پر مساج سینٹرز کے نام پر مساج سینٹرز کی آڑ کے اندر یہ فہاشی کا دھندہ کھل عام اور سر عام چل رہا ہے ہم آپ کو فوٹیجز بھی دکھائیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح یہاں پر بارگین کی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ریپورٹر راجہ عمران سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کراچی کے حوالے سے کیا کہانی ہے کن کن علاقوں کے اندر فہاشی کے اڈے چل رہے ہیں اور کس طرح ان کو آپریٹ کیا جا رہا ہے اور پولیس خاموش کیوں ہے اس حوالے سے جی راجہ عمران جی بالکل رائے صاحب مائے سیام کا مہینہ جاری ہے مبارک مہینہ جس میں تمام لوگ توہ توائب کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ باتیں کرتے ہیں لیکن اس حوالے سے انتہائی افسوس سے یہ جنا پڑتا ہے کہ مائے سیام اور دوسری جانب کرونا وبا جو ہے اس وقت پوری دنیا کو جکڑے ہوئے ہیں جس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے مساج کنڈر کے نام پر جو ہے باقی کے اڈے کھل چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو جو ہے دعوتیں بنا دی جا رہی ہے اچھا لکھی میں بات کر لوں تو اس میں ڈیفینس جزری نیو ٹون کلیفٹن سمیت کراچی کے مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہیں مساج سینٹر کے نام پر یہ فائشی کے اڈے جو قائم ہیں لیکن یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ سابل غور ہے اور سابل فکر میں بات ہے کہ بالکل ڈی آئی جی شلی کے آفیس کے چند کرم کے فائشے پر ایک فائشی کا اڈا قائم ہے جہاں پر باقاعدہ طور پر آن لائن بکنگ کی جاتی ہے اور وہاں پر گھاکوں سے جو ہے توڑ جوڑ کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہتا ہے اور یہ تمام چیزیں آپ آسانی ہیں راجہ عمران جو علاقے کے لوگ ہیں سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کے ساتھ تنگ ہوتے ہیں ان کی جانب سے بھی ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ مختلف تھانوں کے اندر پولیس کے ہائی اپس کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے آخر کاروائی کیوں نہیں ہو پاتی ان لوگوں کے خلاف باہر شکایات جو ہیں وہ شہری جو وہاں پہ رہتے ہیں ارگر کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ پولیس کو کرتے ہیں لیکن وہ بھی تھک چکے ہیں کیونکہ پولیس جب بھی کبھی کاروائی کرتی ہے پہلے تو کاروائی ہوتی نہیں جب کاروائی کرتی ہے تو اس کے بعد وہ لوگ پھر اتنے باثر ہوتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ اٹھے جو ہیں وہ قائم کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے شہری اب شکایت کرنا بھی جو ہے اس سے بھی گریز کرتے ہیں لیکن یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ پولیس کی آشروات کے بغیر نہیں چل سکتی اور اس کے ساتھ اب میں یہ بھی بتاتا چلوں چونکہ ان تمام اڈوں پہ لائے تو صرف یہ مقروض دھندہ ہو رہے بلکہ یہاں پر جو منشیات ہیروان آئی سی چرس اور دیگر منشیات فوق بھی کی جاری ہے اور اس سوال بھی کی جاری ہے بیرہ روی کا یہ سلسلہ جو ہے کافی آس کا دراز سے جاری ہے کہ ان علاقوں کا میں نے ذکر کیا ان علاقوں میں مدردد بار پولیس نے کاروائیاں بھی کی لیکن یہ منظم لوگ ہیں آدھی مجرم ہیں جو کئی بار پولیس کے اتھے لگے بھی ہیں لیکن ابھی بھی یہ اتنے بہت سر ہیں کہ یہ اس مقدس مہینے میں بھی یہ تمام دندہ جو ہے مکرو دندہ وہ جاری رکھے ہوئے ہیں بہت سر سے آپ کی کیا مراد ہے کیا ان کا تعلق کسی لسانی تنظیم کے ساتھ ہے کسی سیاسی تنظیم کے ساتھ ہے کس طرح بہت سر ہیں کچھ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیجئے کہ کس قدر ان کا اثر ہے اور کس طرح یہ پولیس والوں کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں یا پھر پولیس والے خود ان کے ساتھ شریک جرم ہیں اور اس کاروبار کے اندر اس دھندے کے اندر ان کا بھی شیر ہے دیکھیں رائے صاحب اس حوالے سے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی بھی ایک مسائل سینٹر کی بات کی جائے تو اس کا دن کا جو وہ ایک ایوریج جو بتایا ہے کہ جو وہ پروفٹ کمار ہے اس لاکھ روپے میں کمار ہے تو اس حوالے سے ان کے تعلقات جو ہیں تمام ہی ایسے لوگوں سے جو ہیں جو با اثر ہوتے ہیں پولیس کے اپنا اثر و رسول رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہاں پر ہر قسم کے آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہوں گے باقاعدہ طور پر اس میں سنا جا سکتا ہے ان کی جو وائس ہے اس میں سنا جا سکتا ہے کہ وہاں ڈیمانڈ کی جاتی ہے لڑکی کی عمر کتنی ہونی چاہیے کیسی ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں ہیں پھر آنا سطح کے جو لوگ ہیں کرپترین لوگ ہیں جو ان کو یہ پروائیڈ بھی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے تعلقات جو ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی حوالے سے اگر کوئی رپورٹنگ بھی کرتا ہے تو اس پر بھی مختلف قسم سے الزامات لگنے کا بھی خرچات ہوتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر کیونکہ ہماری میڈیا کے جو دوست ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس بیٹ پر یا اس ایسی سٹوری سے کام کرنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ پچھلے کئی شانوں سے یہ چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں اور ابھی بھی 
ये जो चीजें मैंने दी हैं ये बहुत कम चीजें इससे ज्यादा चीजें मुझे मुख्तलिफ टाइम्स में जो है मेरे जरा की तरफ से मुझे दी जाती है लेकिन राजा इमरान बहुत सारी आपने फुटेजेस हमें भिजवाई भी है और उनमें से बहुत सी तो ऐसी है जिन्हें हम ऑन एयर नहीं कर सकते उन्हें हम पीजी के टैग के साथ हम उन्हें ब्लर करके भी नहीं चला सकते वो इस कदर खौफनाक फुटेजेज है लेकिन जो फुटेजेज इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चल रही है नाजिन जो ये फुटेज देख रहे हैं हम इस हवाले से भी ये गुजारिश करेंगे कि ये फुटेज चलाने का मकसद इंतजामिया की आंखें खोलना है इंतजामिया को यह बताना है कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है आपको बताने का मकसद यह है कि आप देखें कि माशरे के अंदर किस कदर बेराह रवी फैल रही है और सियासी जमात इस हवाले से क्या कर रही है समाजी तंजीमें इस हवाले से क्या कर रही है और पुलिस वाले जो इस मकलू धंधे के अंदर शामिल है उनको बेनकाब करना भी जरूरी है सो यह हमारी मजबूरी थी कि हमने ये फुटेज चलाई राजा इमरान आप हमारे साथ ही रहिए हम थोड़ी सी नेट फुटेज चलाते हैं उस फुटेज के अंदर किस तरह बारगेन की जा रही है ये नाजिन खुद सुन लें फिर उसके बाद आपसे हम दोबारा बात करेंगे जी प्रोड्यूसर साहब जरा चलाइए वो फुटेज जिसके अंदर बारगेन किया जा रहा है जिसके अंदर डिमांड बताई जा रही है कि उन्हें किस किस्म की जिन्स दरकार है किस किस्म की एज और किस किस्म के बाकी मामला है मेरी जुबान शायद जेब नहीं देती इस किस्म की बातें करते हुए और शायद ये पेमरा के एस की खिलाफ वर्जी ना हो जाए इसलिए मैं बहुत मोहतात अंदाज के अंदर गुफ्तु करूंगा और ये फुटेज भी हमने बहुत ज्यादा एडिट की है ताकि पेमरा के कवानीन की खिलाफ वर्जी ना हो सके बहरहाल एक मरतबा फिर आपसे दरखास्त करेंगे कि वो लोग जो ये फुटेज देख रहे हैं अपने पास से बच्चों को जरा दाए बाएं कर दें ताकि उनके जहनों के ऊपर बुरा असर ना पड़े एक मरतबा फिर यह बताना इंतहा जरूरी है कि यह फुटेज और यह स्टोरी करने का मकसद इंतजामिया की आंखें खोलना है और उनको यह दिखाना और बताना है कि आपकी नाक के नीचे किस तरह मुआरे को घुन की तरह ये लोग चाट रहे हैं जी प्रोड्यूसर साहब चलाइए फुटेज जा रही है नहीं दोनों नहीं जा रहे वो कह रहे कि ना मेरी पसंद की लड़की ये सब मोटी लड़की है मुझे कम एज की लड़की चाहिए थी छोटे घर की तुम्हारा तुम्हारा वो हीना के साथ भाई जा रहे हैं हीना नाम है ना हाँ नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं दिल मुस्मान नहीं मैं जी राजा इमरान ये फुटेज चलाई जो आपने हमें प्रोवाइड की थी और नाजीन ने इसे देख भी लिया है और यकीनन पुलिस के हाई अप्स भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं और उनके नॉलेज और नोटिस के अंदर भी ये बात आ चुकी होगी अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर इन मसाज सेंटर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन नहीं किया गया तो फिर आला अदालतों के साथ रुजू करने पर हम हमारा प्रोग्राम मजबूर होगा राजा इमरान कुछ लोगों ने यह शिकायत भी की है कि उन्होंने इस हवाले से पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने उल्टा उनको डराया धमकाया बल्कि कुछ अरसे के बाद गुंडा नासर ने नामालूम अफराद ने इन लोगों के ऊपर हमले भी किए जी बिल्कुल इस हवाले से मैं बता ये आपको बताता चलूं कि जो हसीना और फरीना नामी खातून है इस जिसका बिल्कुल बताया जा रहा है कि डी आई जी ऑफिस के चंद कदम पे जो एक मसाज सेंटर है उनकी जानव से बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि जब भी हम पुलिस को या कानून नाफिज करने वाले अदारों को इस तरह अतला देते हैं तो उनको पता चल जाए तो इस हवाले से वो मुख्तलिफ हर भी अख्तियार करके जो है वो डराते धमकाते हैं और इस हवाले से ये भी बताया गया है कि चूंकि ये इंतहाई बदनाम जमाना शख्सियात हैं इस धंधे मकरू धंधे में जो कि पहले गिजरी डिफेंस के इलाके में भी काम कर चुके हैं और वहां पर जिन लोगों ने इनकी शिकायत की उनके खिलाफ झूठी एफ आई आर तक दर्ज करवाया करवाया है इनकी जानव से तो लोग भी ये तमाम चीजों को देखते हैं झूठी एफ आई आर पुलिस की मुशावरत बुकला की मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं होता कि दर्ज की जाए सो मुझे यूं महसूस होता है कि इनके पीछे पूरा रैकेट काम करता है जिसके अंदर मुख्तलिफ कानून को समझने वाले जानने वाले लोग भी शामिल होते हैं और कानून नाफिज करने वाले अदारों की गंदी भेड़े भी इस रैकेट और इस नेटवर्क के अंदर शामिल होती हैं जी बिल्कुल इसके बगैर तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और ना सिर्फ यहाँ पर पुलिस और जो कानून को समझने वाले लोग हैं 
ہے بلکہ یہاں پہ وہ عناصر بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں جو گنڈا گردی کرتے ہیں جو مختلف عسکری تنظیموں کے لوگ ہیں تاکہ جہاں پر جو شخص ان کو لگتا ہے سوٹیبل ہوتا ہے اس کو یہ استعمال بھی کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف تو ان کے خلاف مہم چلاتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی خبر چلاتے ہیں یا ان کی شکایت کرتے ہیں تو اس طریقے سے ان کا ایک بہت منظم تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میڈیا کے اندر جو گندی بھیڑے ہیں وہ بھی اس نیٹ ورک کے اندر شامل ہیں سو طاقت بھی ہے یہاں پر پیسہ بھی ہے اور اختیار کے لوگ بھی اس نیٹ ورک کے اندر شامل ہیں اور بلا دریغ اور بلا سوچے سمجھے اپنے بچوں کے پیٹوں کے اندر ان کے موہوں کے اندر یہ لوگ حرام ٹھونس رہے ہیں بلکل رائے صاحب آج جب ہم یہ خبر دن نیوز پہ بھی رہے ہیں اور یہ سوری میں کر رہا ہوں تو یقیناً مجھے بھی بہت ساری کالز جو ہیں وہ آئیں گی مجھے اس بات کا اندازہ ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کالی بھی رہے ہیں ہماری فیل سے بھی تعلق رکھنے والی ہوں یا اس کے علاوہ دیگر جو دیگر جو محکمے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے ہوں ضرور مجھے فیس بھی آئیں گی اور اس حوالے سے جو ہے کالز بھی آئیں گی لیکن ہم اس کا فالو اپ بھی ضرور دیں گے اور اس حوالے سے اگر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے کام کو بھی ہم ضرور ان کی بھی نشاندہی کریں گے اور اس کو حوالے سے بھی ضرور رپورٹنگ کریں گے حضر عمران نے شکیناً اس حوالے سے آپ کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ کا ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کسی بھی مشکل کے اندر آپ کے دوست آپ کا ادارہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا لیکن ہم یہ آپ سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ آپ سچ کی آواز بنیں گے اور حق کے لیے لڑتے رہیں گے اس حوالے سے وہ ڈی آئی جی صاحب جن کے دفتر کے بالکل قریب یہ مکروب دھندہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ کیجئے یہ پروگرام کا کلپ انہیں بھیجوائی اور یقیناً وہ اس وقت یہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں گے اگر انہوں نے یہ پروگرام نہ دیکھا ہو تو کلپ بھیجوا دیئے تاکہ ان کے پاس کوئی جواز باقی نہ رہ سکے کہ میں نے کاروائی کیوں نہیں کی یا بات میرے نوٹس کے اندر نہیں آئی اس ساری شورتحال کو یقیناً ہم فوکس بھی کریں گے اور فالو اپ بھی کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ راجہ عمران آپ کا ایک مرتبہ پھر اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگلی کہانی